Hello po. Ayan. Hello po. Ayan. Good afternoon po. Good afternoon po sa bawat isa. Okay na po ba? Naririnig na po? Okay, Angel. Loud and clear. Okay po. Sige po. Good afternoon po. Good afternoon po everyone. Uh, welcome po ang bawat isa. Isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Um, in behalf of our senior pastors, Bishop Ernesto Domingo and Pastor Eli Domingo, in behalf of my leaders, Myra Soto and Ian Soto, the rest of the primary leaders, church council and board, and the whole Christ-centered family, I would like to welcome all of you sa ating devotion and mentoring this Thursday evening. Welcome po sa ating mga FB Live viewers and all our Zoom participants. Thank you so much po for uh, joining us today. Now, as we start our program for today, bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, uh, let's all prepare our hearts to worship our Lord Jesus Christ. 
At para pangunahan po tayo sa pag-awit, let's all welcome our worship leader from CBCM Taytay, Sister Jana Reyes. Salamat po, Ate Angel. And bago po tayo umawit sa ating Panginoon, I just want to share my devotion. And Bible says, um, delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. And sa, sa aking pong devotion, inaunawaan ko po na let's de- delight our heart to the Lord and ma- makikita natin ano, na kumikilos yung Diyos sa ating buhay. And bago po tayo umawit, Um, tayo po ay manalangin. Let's close our eyes and let's pray, Lord. Maraming maraming salamat po um, for this ministry, Lord God, for this opportunity na makapanambahan ka namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay ma- umawit, Lord God, sa iyo. And Lord, we pray that you will accept, Lord God, our worship. Lord, we sing, Lord God, with all our hearts. And maniniwala ako, Panginoon, that you are working and you will do something, Lord God. And when we pray, Lord God, miracles happen. Miracles happen, Lord God. Maraming maraming salamat. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Quiet in the stillness of that you are God. In the secret of your presence, there I am restored. So
Maraming salamat po, Panginoon, for dying on the cross for us, Lord. We believe, Lord, that there is power in your name, Lord God. Maraming maraming salamat po for giving us, Lord God, your life and for giving us eternal life, Lord. Maraming maraming salamat po. We owe everything to you. We will always give you praise, Lord God. Maraming maraming salamat po. Ito po ang aming samad na langin at ang aming pag-awit sa iyo, Lord God. In Jesus' name, Amen and Amen. Thank you so much, Sister Jana, for leading us into worship. May God continue to bless you and your ministry. Once again, I would like to welcome everyone na nakatune in po ngayon sa ating FB Live, all our Zoom participants, and all our brothers and sisters in faith all over the Philippines and abroad. Uh, right now po, tayo po ay magpo-proceed na sa ating devotion. Let us all welcome our beloved pastora from CBCM Banco Zambales, Pastora Cynthia Rodrigo. Ah, uh, dito wala pa si Pastora Cynthia, naubusan ng load. Ko lang magdala tuloy. Hello po. Ah, uh, ko lang magtuloy din. Wala pa si Pastora Cynthia. Ayun. Sige po. Um, ayan. Sige po. Um, since wala po si Pastor Cynthia, um, ako na lang po yung mag-share ngayon ng devotion ko for today. So, ang um, scripture text po natin for today is Second Kings chapter 4, verse 1 to 7. Um, ang title po nito is The Widow's Oil. Um, sabi po dun sa verse 2, Elisha replied to her, uh, How can I help you? Tell me what do you have in your house? Uh, sabi po nung uh, babae, uh, Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. So, ang, ang story po na ito, uh, meron pong war nun. Merong war, and then yung... Uh, yung dalawang sundalo ay namatay doon sa uh, namatay po doon sa labanan ngayon naiwan po yung uh, naiwan po yung babae kasama po yung anak niya um, naging widow po siya so wala na, wala na po yung asawa niya dahil nga po namatay sa labanan ngayon si Elisha po bilang prophet uh, kinumusta niya po itong babaeng ito uh, tinanong niya uh, kung ano yung mga pangangailangan nila, ganyan po. And since uh, wala na nga po yung tatay, since wala na nga po yung tatay, uh, yung nanay, namang problema po siya kung anong ipapakain niya sa pamilya niya, kung ano po yung, uh, ano po yung isusupply niya para manatili silang buhay nung, uh, nung, nung anak niya. So ngayon po, uh, gusto ko lang po basahin yung full text. Basahin ko na po yung full text sa 2 Kings. Yan po natin. 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. 
Ayan po, basahin ko lang po. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my two boys as his slaves. Elisha replied to her, How can I help you? Tell me what do you have in your house. Your servant has nothing there at all, she said, except a little oil. Elisha said, Go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. She left him, and afterward, shut the door uh, she left him and afterward shut the door behind her and her sons they brought the jar to her and she kept pouring when all the jars were full she said to her son bring me another one but he replied there is not a jar left then the oil stopped flowing she went and told the man of god and he said go sell the oil and pay your debts you and your son can live on what is left So during this time po, uh, yung babae, parang nandun na po siya sa point of desperation kasi kukunin na po yung mga anak niya eh. Dahil uh, meron, meron po silang mga utang na kailangan bayaran. And during that time po, uh, yung mga tao, ginagamit po silang pambayad utang. Ngayon, meron lang po akong gustong i-share na three points about, uh, about this story. Number one, the Lord will never abandon His people hopelessly. So hindi po tayo iiwanan ni Lord hopelessly. So the widow was afraid that her two sons would be taken as slaves because of the death of her husband who died in a battle. She asked help from Elijah, a man of God, and the Lord delivered. So uh, humingi po siya ng tulong at si Lord, hindi, hindi po niya binigo. Hindi po niya binigo yung widow. Number two po, the Lord is not asking for too much. Hindi po masyadong, hindi po malaki ang hinihingi ni Lord sa atin. The Lord only wants what you have in your house. Tinanong po, tinanong po siya ni, tinanong po siya ni, uh, ni Elisha eh. Tinanong po siya ni Elisha, how can I help you? What do you have in your house? Diba? Tinatanong lang po ni Lord kung ano yung meron tayo. And even if you don't have everything that makes you think qualifies you, the Lord only wants your heart. Okay? You are not called because you are qualified. You are qualified because you are called. And number three po, lastly, the Lord will increase what you give. Okay? The Lord will increase what you give. We can never outgive God. There is nothing we give Him that He did not give us first. But if we give back what we have, He is able to multiply it for His glory. Now, my question for everyone is this. What do you have in your house? Okay. Ano po ang meron tayo? Ano po ang meron tayo right now na kaya nating i-offer kay Lord? Okay. So, uh, yun po. Yun lang po yung uh, gusto kong i-share sa inyo for today. A uh, very, uh, very quick devotion lang po. Ayun. So um, since uh, the diretso na po tayo sa ating mentoring, uh, magbibigay na lang po ako ng kaunting reminders. A few reminders, uh, pwede po tayong mag-take down ng notes. And as usual po, after po ng mentoring natin with Bishop, uh, he will be helping us po sa ating leadership by answering our questions. Uh, we will be reading your questions sa comment section sa FB at sa chat box po natin sa Zoom. You may ask questions about leadership or anything regarding po sa topic natin today. So feel free to comment down or send us your questions via Zoom. And you may also comment on Facebook your prayer concerns. So without further ado, allow me to introduce our mentor for today. Let us all welcome our beloved senior pastor, Bishop Ernesto Domingo. Salamat, uh, Sister Angel. Uh, sa iyong uh, binigay at natukunan natin. Ano? At uh, the Lord will increase what we have, especially when we give to God. So malagay naniniwala tayo sa Panginoon sa Kristo. At hindi nakapagal si Pastora Cynthia. Ito, next na lang. Ano? So I'd like to welcome all our uh, viewers from Zoom and Facebook Live. Welcome po kayong lahat. No, pagpalain tayo ng ating Panginoon at sa ating mga dahil ito sa ating uh, harapan, no? yung aking uh, mga viewers, Sister Rose Gaban, yan, Andrea, at si Bernie, 
si Gail, uh, Glenda Martin, uh, ang ating MC, si uh, ano, Angel, and si Sir B. Hindi din din sila, no? So, salamat sa, sa Panginoon. At tayo ay uh, sama-sama. And then the rest, yung pang mga uh, kasama po natin, mga participant natin. At ngayon, eh, number 10, nine viewers dito sa ating uh, Zoom. So, salamat sa Panginoon natin. This afternoon, I'd like to share to you the how to casting out illegal settlers. So, there is a lot of illegal settlers in our lives. We call that obstacle. No? Especially sa ating mga ministry. Sometimes may mga illegal settlers sa ating uh, mga kaisipan. Kaya hindi, hindi tayo kapag uh, maging productive yung ating spiritual life. So, hindi pwede na ganun. At siguro, may, uh, kailangan ma-correct. Ano? May correct natin. And there are times, pag dumalating na yung mga pagsubok sa ating ministry, sa ating spiritual life, sa ating health, sa ating finances, so, minsan, eh, sumusuko po tayo. Okay, ngayon, ngayong hapon na ito, kaya tayo nakakasuko dyan dahil na meron tayong mga illegal uh, settler sa ating buhay. Yan ay ang hirap bakbakin yan. Ano? Alam nyo, pagka ikaw ay uh, nag-allow ng mga mga squatter sa inyong lupa, so pag pinapasok mo dyan ang dalawang pamilya, pagdating ng 20 years, yung mga anak niya, nag-asawa na at pati mga kapitbahay niya, Napulo na yan, yung lupa na yan. So, ang hirap paalisin yan. At pagka pinaalis mo yan, gagastos ka, kukuha ka ng court order, tatawag ka ng police, no? maraming police, demolition team, magpiprepare ka pa, babayaran mo pa yung lahat ng mga nando doon, pagkatapos hahanapin mo pa yung lupa nila kung saan nakakagulo pa. So, mahirap paalisin. Now, even in our lives, no, sa buhay natin, there's a lot of illegal settler sa ating buhay. For example, yung poverty-minded, that's illegal settler. Hindi ko kaya, walang time, walang pera, that's illegal settler. Eh, yan pa naman yung ayaw ng ating ba, Panginoong sa Kristo na maranasan natin, lalo sa ating ministry. Uh, alam natin yung verse sa Bible, ikaw ang bahala sa kingdom ko. O parang ito, Lord, ako bahala sa kingdom mo at bahala ka sa needs ko. Parang ganun eh. So, pero hindi natin hindi natin naipamumuha yun. Laging meron pa rin tayong alaala, meron pa rin tayong takot. Why? Because sometimes you do not know kung ano yung kakayanan talaga ng Panginoon. Malaki, ma, malaki alam, uh, kakayanan ng ating Panginoon. Now, we're going to study. Let's take a look first about the life of Moses, Jesus, at tayo. Kumpara natin. Number one, in the life of Moses, Moses spent 40 days prayer and fasting. That's why he had credibility to face King Pharaoh. Si Pharaoh ang obstacle, pero kaya niyang harapin. So hindi siya, na, hindi siya, nung kalap niya na si Pharaoh, kasi nga, eh, meron na siyang uh, uh, panalangin, ano? nanalangin na si Moses sa Panginoon. Makit siya doon sa sa Mount Sinai, nag-pray siya, binigay sa kanya ng Panginoon yung revelation, take off your sandals, then the Lord give the revelation. So that's why he had the credibility. So, naging credible siyang tao dahil nga, meron siyang ginawa muna. He spent uh, 40 days prayer and fasting to the top of the mountain, talking to God. So, nanalangin siya sa Panginoon. Also, Jesus Christ spent 40 days prayer and fasting before his ministry. But that's why he can handle and discipline himself. And he know his authority. He know he is on position. Hindi siya nagmamadali, hindi siya natatakot. Why? Kasi nga, alam niya na ano ang paano talunin yung, yung fear. No, sa sa tapos ito hindi natin kaya talunin eh. Pero supposed to be kaya eh. Now, number three, about us, we. We will spend, we need to spend an hours, no? mga oras, an hour, prayer, every day. 
Kailangan natin yun. At sabi ni Lord, so that you will not fall. You need to pray even one hour so that you will not fall into temptation. So, para ano eh, uh, torture today, tomorrow is harvest. Parang ganun. Eh. Ang hirap pagka pag-pray ka eh. So, we need to uh, discipline ourselves eh. Kasi nga, meron na tayong pupuntahan sa gitna ng ating uh, paglalakbay. Naranasin nyo ba na sumakay sa barko, nang ikaw ay sumampa sa barko, napakalinaw, napakaganda, at napakaliwalas ng panahon. At then, pagkatapos, sa iyong paglalakbay, inabot kayo ng bagyo. Ayan na. Kapag may bagyo na, sometimes, nagkakaroon natin talaga shipwreck. Lahat yung barko, kung saan tumatama, at lalo na pagka hindi isa na yung kapitan ng barko. And then, dahil na ganyan tayo, no? sa gitna ng ating ministry, cell group, Uh, yung ating ESOL, yung ating uh, mga program sa church, yung ating mga ginagawang um, um, school of leadership. And then, hindi siya na-affect on tayo because it meant to hurt. So, ito yung uh, dapat natin i-deal sa ating sarili. No? Now, fear is very, very powerful minsan sa buhay natin. Kaya hindi dapat natin basta aansin ito. No? Now, I'm going to teach you about from the book of Mark 4.35. Allow me to read this. At nang araw ding yaon, ng gabi, na sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ay, sabi ha, let us pass unto the other side, together with Jesus. At pagka, pagka iwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan. Mayroon siyang kasamang iba, ibang mga taong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo. Ito na. Ito na yung dumarating sa boy natin. Nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang taong ng mga alo. Nalupat, ang taong ay halos natigib. Lulubong. But remember, the Lord, also, the Lord Jesus also is with them. At siya nakatulog at siya nakatulog sa ulian na ibabaw ng kutsyon at siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo. Papapahamak tayo. Yan, ang mga, yan yung mga, ano, yan yung mga scenario na kumisan nararanasan natin. Na may mga pagsubok na dumarating sa atin, pero wala tayong magawa. Napaparalyze yung ating, uh, ating spirituality in life. Nawawalan tayo agad ng pag-asa. At natatakot tayo. So, kaya may mga may mga cell group na misan na si shipwreck. Nagda-die down, namamatay ang momentum, na burn out. Kasi meron talaga silang dapat gawin bilang isang mananampalta. At ito na sinabi ko, like Moses, like uh, Jesus Christ, at eh, tayo naman, no? Kailangan. Sabi nga ng Bible, upang huwag tayong mahulog sa So, we need to pray even an hour a day, you need to pray. Yung focus ng panalangin ang kailangan gawin natin. So, merong bagyo and we call this the violent storm. Sabi ng Bible, <clears throat> sila'y natakot, namuwan, nagtanungan, nalito. Ha? Dito sila. Ito pa isa, inaakala nilang mamamatay siya. They are confused. Kaya ng verse 3, sabi, sinabi niya sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo. Mapapahamak tayo. Huh? So, number one enemy of our faith is fear. Yan ang isang enemy ng ating pananampalataya. Fear. Now, how do we overcome our fear? Tatlo dumating sa kanila, natakot, nagtanungan, and then we are confused. So, that's why he said, mamamatay sila. Kaya, yeah. Wala sila. No? Samantala, si Jesus, sa'yo natutulong. Naranasin niyo ba na magkaganyan ang inyong uh, buhay? Naranasin niyo ba magkaganyan ang ministry? Tapos hindi kayo makalaban? No? Para, paralyze? Wala kang magawa? Ganyan sinasabi ng Panginoon, Be strong, be courageous, be not dismayed, because I am with you. Ganyan tayo. So, fear is 
one of the weapon of our of our uh, ministry no pag dumating yan sa atin ay napakahirap labanan so let's study one by one the disciple or the leaders do not know what the mind of Jesus the power of Jesus the the, the purpose no the disciple do not know the mind of Jesus the power the authority, the purpose. Hindi alam nung alaga dyan. Kaya sa ating panahon ngayon, sinasabi natin, we need the mind of Jesus. We need to know the power, the authority, and the purpose. <clears throat> hindi, hindi pa nila alam yan. Kaya alam-alam nung nakikita nila dahil hindi nila alam yan. <clears throat> Matakot sila. Namamatay tayo. Tatanungan sila. Pagkatapos, binalingan nila si Jesus. Parang na sinyo na ba yung <coughs> yung nag, 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 nag lay down ka ng isang isang ministry, isang project, isang gagawin, and then sa kalagitnaan, nagkakaroon ng trouble. Ano ang gagawin mo? So that's why we need to pray. Pray pa rin na sa God. Why? Because prayer is our private meeting with God. Prayer is our investing time to God. At dito sa prayer, Tinukuha natin yung revelation ng Panginoon. Lord, anong gagawin ko? Alala ko nung dumating nga ako sa, sa pagsubok na <clears throat> minagbigay sa akin ng malaking pera para ipagpagawa na. Para bilhin ng sasakyan. Yung unang nagbigay sa sasakyan natin. So, 80,000 binigay sa akin spot cash. Malaki na yun. Then, yung talo ko makapagpasa yung buhay ng sasakyan. Kung magkulang man, siguro maliit na lang. Eh, alam niyo nangyari, yung, yung 60,000, ay, yung 40,000, pinakawalan ko, bumili ko ng chassis, 20 mil, no? Saka iba, yung pangilalim, tapos bumili ko ng, ano, bumili ko ng, ah, uh, yung mga yero, so 40 mil, binigay ko. Sabi, takbong, dalawang buwan, takbong buwan, wala ako nakikita, tapos lumipat na yung shop. Kasi sinunod ako, napunta ng masina. Galing lang dito yes, kung nag-7 levels ng masina. Diyan yung shop ng araw. Uh, Tanya niya ng mga sasakyan. Pasembol ako dyan. So, kilala ako nung, nung ano, alam niya pasunod ako kasi dyan ako nakatira sa may, ano, sa may, then mismo sa Italia, sa gilid ng 7-11 mismo. So, matakilala ka nyo. Pagkatapos, nalipat siya sa masina, siguro, hindi siya makabayad nung kanyang nire-rentahan. Sa kanto na yun. Sa ako, well, hindi na gagawa, hindi na hihipo yung sasakyan. Yung, yung 40 mil ko. Siyempre, may hiya ako. Tignan niyo yung ano, no? If you do not know the power of God, the authority of the purpose, mag-i-establish siya. Pero ito rin ang nakatulong at nakadiskubre ako ng isang pamamaraan kung paano mapagtagumpayan na huwag lumubog ang bangka. Huwag mawala yung sisakyan. That's a minute. We need to know the mind of Jesus. So, ang nangyari, nasunod ko siya doon sa Masina. Then, nalaman ko, namigay pala ng pera. Biro mo yung 40 mil na hindi man dahil. Makapal yun. 40,000. 50 pieces yan, ano? 50 pieces na tigil man lang. Namigay daw sa pera. Pati ko. Yung ginawa ko, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, everything is under control in your power. So I always pray that, ginawa ko, uh, ginawa ko yung authority yung, uh, pagkatapos, nag-office na ako doon sa chef niya. Pag ato doon ako, wala siya. Nagtatago siya. So may gumagawa na. Ito, matindi. Binigyan pa ako ng baby mail para doon sa Panginoon. Binigyan ko, wala rin ng itaring sa Kiseta mail na wala eh. Pero ginawa ko, tinuloy ko pa rin. So siguro nakita na lang doon, talaga yun yung ano. Kasi inaisip ko, nahiya ako eh. Doon sa nagbigay, makahalapin mo sa sakit. Talaga makahalapin mo. So, may bagyo. No? May bagyo. At uh, pwede mo sabihin, wala na. Ganon. Pero si Jesus, kasama ko sa bangka. Nung sinabi ko, Lord, gusto ko magkakasakyan. Nahalala ko kasi, ito yung patotoo. This is real testimony. 
Diba? Kinukwento ko sa inyo. Pupunta ka ng tanay. Almost seven years, balik-balik ako ron. Every Wednesday, sabi sa gift. Marong, payong, Bible. Pagka-uwi na, magbabandang alasay sa nang gabi. Doon sa sinasakyan ko, hindi, eh, puno na sa terminal. Malayo ako sa terminal. Bubo mong bagsak ko. Lord, I need to sakyan. Gansang so, magtabi sa minutes sa rin. Uh, oh, sir, anong kailangan mo sa ministry? Sabi ko, I need to be here. At nung buwan niyo, bago niya ipinigay sa akin, sabi niya, kada nagkita ulit kami, kapatawa niya ako, siya, meron na ako consult sa iyo. Consult siya. Sabi siya, ano ba kaya kailangan? Sabi ko, sasakyan. Sabi ko, gusto mo kunin mo yung sasakyan ko. Ay, sabi ko, ayoko ng gasolina yun. Hindi na naman kami nakita after two months. Pagdating nung three months, sabi niya, ano ba talaga kailangan mo? Sabi ko, I need vehicle talaga, sabi ko, brad. Oh, bigyan ka ng 80 mil. Hindi sabi niyo muna bigyan ka sa 50. Sabi ko hindi na ikaw na magagalap ng sasakyan ko. Talaga ng 50 mil dali. O sige 80, sabi ko call. Yeah, yun lang kasi sayo no. Adi binantayan mo na. So, ginawa ko ng ano, office na yung chef niya, doon ako gumagawa ng message, yung mga prepare, yung tempo. Mas well ko na yung gumagawa. So in other words, nabuo yung sasakyan. Ano nabuo yung sasakyan? Tapos kaya pa na sabi niya, hindi siya pero kang pera dito. Nila ako pa yung gulong eh. No? Nilagyan ko ng gulong pang ilalim. May pagbalik ko nga ng bukasan, mababa yung sakyan, walang gulong. Sabi ko doon sa ano, magkano pera ko siya sabi niya dyan. Hindi ko nga ininiti kasi wala akong kanon. Nandito ako sa, sa talyo. Sabi niya, sampung libo. Bigay mo sa akin, may bibili na ko niyan. Yung oras mismo niya, bumili ko ng gulong. And then, may, nakakabit mo naman yung makina. Kaya lang, Naka-siding lang, walang salamin, walang kukuhan, wala lahat. Kahala, pero incomplete. Mga 75% nakakabit yung kapalagpag ko niya. Naiwig sa mo doon. So, natuto ko sa Panginoon na pag kami bagay ng buhay, lalo kang lumapit sa Panginoon. Don't give up because we have the mind of Jesus. Itong disciple... Because hindi nila alam yung kakayanan ni Jesus, kaya ang lumalabas sa isip nila, takot, confusion, at mamamatay sila. <clears throat> so, ang dapat gawin ng isang Kristiyano, manalangin siya sa Panginoon. Because the purpose of prayer is to know the mind. No? To know the mind, the purpose of God in our lives, not our own. Meron siyang... Siguro sabi ko, andali ng pera, pero the process of prayer. Meron ganun eh. May iba naman, matagal ang pera, i-process ko sa prayer. Ito naman, madali ang pera, pero ipaprocess ko rin sa prayer. Nagkaroon ng batin. So may bagyo. Pero, hindi rin nata alam ni Pastor Ren. Kaya, yun eh, nangyari. Nandito pa kami sa Italia. Yun ang unang trip na dito sa Pedro. Sabi ng Proverbs 19.21, Many are the plans Many are the plans in a, in a man's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Laging yung layunin ng Diyos ang magpiprevail. No, may, may, merong, uh, merong galaw ang Diyos, bakit niya pinintulot ang nasakyan? Bakit niya pinintulot na mawala? Titignan niya kung kakapit ako kay Jesus. Titignan niya kung, kung magagamit ko yung power ni Jesus, yung authority, at aalamin ko yung layunin ni Jesus. Hindi ako nag-give up. So, ganun, ganun yung itinuturo ng Panginoon no? sa atin, mga Kristiyano. Let's take a look again, verse 39. At dumising siya at sinaway ang hangin. Wala na magawa yung mga alagad eh. <clears throat> Supposed to be, pwede naman tumayo yung mga alagad. Kung alam nila yung power of the report, what is it? Dumising siya, sinaway ang hangin, at sinabi sa dagat. Pumaya pa ka, tumahimik ka, at humimpil ang hangin at tumusay na ito. So may power si Lord. At sinabi niya sa kanila, eto masakit, bakit kayo nangatatakot? Kamo ba ginastos yung pera ng pampagawa ng sasakin mo? Natatakot ka? Wala ka bang pananampalataya? Aba, meron lo. <laughs> Kailangan makarating tayo dun sa ano eh, na, sa buhay natin na, na kahit <coughs> whatever happen, hindi ka bibitin. Naranasan niyo na ba yung gusto mong sumama sa nanay mo? Aalis siya. Pero gusto mong gusto mong sumama. At ayaw ka niyang isama. At ang gagawin mo para makasama ka, bata ka pa, 
kukunin mo, hawakan mo yung sayang na, ipipilipit mo yung kamay mo, yung sa sayang yan, lock. <laughs> Nang mahubad yan siya. <laughs> Ahampasin niya yung kamay mo, pero hindi ka bibigay. Why? Gusto kong sumama. Diba? So, ano yung ibig sabihin? You need to fight for your faith. Adi, ikuman mo yung hangin. Ikuman mo yung ano. Mabubuo ka sa sakyan ka. Makakabili ko ng gulong. Takakbo ka. Adi, um, nung itinakbo namin, yung mula doon, kung ito nga, sabi ko, nawalan pa ng preno bago pa lang, yan ka na, eh, wala pang SM. No? Tumatak mo ko yan. Sabi nung driver ko, siya din yung gumagawa. Pasa, pasa mo lang tayo preno. Abay, dandahan mo yung parana. So, kita mo, wawas, hindi pa nga buo, wawasakin na. No, hindi pa buo yung sasakya, wawasakin na. Wala pa sa lamay, wala pa lahat. Sabi ko kasi, 75% pa lang yung body. Wala pang, wala pa siyang ano, kapalodo, wala pa lahat. Yung kanyang uh, harapan, food, eh, ininang lang, pinalian. Wala pa pito, wala pang pito sa likod. I-imagine, wala sa lamay. Ganon, bubut-bubut pa, nang itinakbo, walang upuan. Lahat na lang ng pintura ang ginamit sa upo ng driver. So, g- ganun katindi. But, if you have the mind of Jesus, you know the purpose, you know the power, you know the authority, yung cell group mo, yung cell member, yung, yung cell uh, uh, member mo, no, maaaring maraming problema yan. Ano? Pero, how do you fight your faith in the Lord? Biro mo, natakot sila. Diba? Kaya tanong nila, bakit kayo natatakot? Parang ngayon tuloy nga katindi. Tuloy mo natin. Verse 41. At sila'y nangatakot na luba at sila'y nangagsabihan. O na mga pa, sino nga ito? Sabi niya, sino nga ito? Pati hangin. At ang dagat, tumatalima sa kanya. At, nagtaka pa sila eh. Sabi niya, ba, pabili ha? Pati dagat, sumusunod. So si Jesus, hindi lamang pang lupa. Pang dagat din. No? Pati mga isda, kaya niya, kaya, kaya niya, kaya niya pasunurin ang ating Panginoong Kristo. Now, ganito na yan kasi yung friend. Sabi ng Lord, halika ako siya ang dita. O di kasama mo si Lord. Di ba? Halika, pagawa ka ng bahay. O di kasama mo si Lord. Sabi si Lord eh. Sabi ni Lord, doon sa, sa una natin pinag-aralan, no? sabi niya. At nang halo din yun, verse 35, nang gabi na yun, sinabi sa kanila na tumawid tayo sa kabilang ibayo. So, kasama mo si Jesus, pagtatawid kayo. Pag pagka ikaw ay uh, pagka ikaw ay halimbawa, uh, meron kang gagawin ng business at inalaw ng Diyos. Kasama mo si Jesus doon. Mag-aaral ka, inalaw ng Diyos na mag-aaral ka. Kasama mo si Jesus kaya magkakaroon ng problema sa pag-aaral mo. Hindi naman pwede hindi. But if you have the mind of Jesus, dahil kasama mo si Jesus, ang warning sa'yo lagi ng Panginoon, do not afraid because I am with you. Joshua, magpaalakas tapang huwag mong lupay-pay. Because kasama mo si Lord. Kasi siya mismo nagsabi, tatawid tayo, hindi kasama mo si Lord. Di ba? Mag-asawa ka na. Sabi na Lord, Lord, panahon na ba? Paano mag-asawa ko? Mag-asawa ka na. O di kasama mo si Lord. Bakit ka matatakot? Sanda. Tapos maririnig mo ngayon. Ako, nagbakot siya ng isang ninang kasi ano. No, no, no. Turuan natin natin sarili. Pag sinabi ng Diyos, tatawid tayo, kasama mo ang Diyos doon. Alam sabi nung awit natin, duman man sa ilog, si ako malulunod. Duman man sa apoy, si ako masusunod. O bakit? Kasama natin ang Diyos. Di ba? Nung nagpagawa tayo ng building, pinamin natin at alam natin kasama natin ang Diyos. Ngayon, may COVID, kasama natin ang Diyos. Di ba? Kung baga, itong COVID na ito, isang malaking bagyo ito ng buhay ng isang kristyano. Pero hindi ito ang hadlang. Why? Kasama natin ang Diyos. So, pag binigyan ka at pinagkatiwala ka ng Panginoon na isang gawain sa kanyang kariyan, misan na, ulitin ko yung ano. Ito, nag-strike siya. Nag-sharing time mo. Excuse me. Nag-sharing time kami ni Pastor Eli. Kasi si Pastor Eli may nararamdaman. Alam niyo naman yan. Diba? May hindi siya nararamdaman. Pero ngayon, unti-unti siyang, unti-unti niyang, nawawala na unti-unti yung kanyang karama. At na, nalagyan ko ng ano, yung apple, apple juice, sa eh, skibol ko rin narinig yun eh, yung apple juice, saka yung, uh, yung tawag dito, yung mantika, 
That's natural means. Natural means is also used by God. Ito yung bunga ng talento na binigay. Ito yung nagtapos higat tayo sa mga mahal. So, ito, umabot na may pakalamdong niya. Ang pipi niya, maayos na rin. Sabi ko, and then, basa ako, basa. Isa sa mga labas ako, sabi ng Bible ko dito, mabuti na, doon sa isang quotation pala, mabuti na na nangyayari sa atin ang problema na ito, nakasama natin si Christ. Kaysa hindi nangyayari ito, na hindi natin kasama si Kristo. Yun, medyo, sabi ko nga, no? Ibig sabihin, kung anumang suliranin na meron tayo sa anumang ena ng buhay, okay, basta kasama natin si Kristo. Kasi pagkasama natin si Kristo, sagot tayo ng Panginoon. Ang tinitignan ng Panginoon sa atin, hindi yung problema, kundi pa paano mo haharapin ang problema nagminamasdan tayo ng Panginoon. Sabi niya, sabi niya, let us pass unto the other side of the lake. O di kasama nila si Jesus. Nung inumpisan ang ministry na ito, sabi ng Panginoon, pumunta ka ron. E di ba yung sabi ko, ginising ako isang hapon ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa akin, gumising ka, may pupunta ka. Hindi ko pa alam ang muson, hanggang tay-tay bayan lang ako. Hindi ko alam itong, ang uno, wala pa akong alam dito. Kasi kainta ako. Sila kaya kong bisikleta, takbo ako papuntang kainta. From, from kainta. Lumakpas na ako doon sa aming pinag-chechersan. Doon sa may papasok ng singe. Doon ako sa Taytay Bayan. E kung saan ako pupunta? Diretso ako. Hindi ko alam. Tumusun. Diretso ako. O, hanggang sa nakarating ako doon sa lugar ng, ng New Market. Nakarating ako sa NCBA. Hindi ko pa. Wala pang NCBA yan. Wala pa lahat yan. Tanong mo pa ang Laguna Lake. 1985-86. 86-87. Tanong mo pa ang Laguna Lake. Tanong mo pa ang Labang. No? Bukid na bukid pa yan. Tanong mo ang Pasig. Eh, kung, hindi ko na alam kung saan ang pupunta. Diretso ako. Di, siguro, yung Petron. No? Diyan sa Met Petron. Diretso pa rin. Pagdating din sa first gate ng San Francisco, sabi ko, Lord, dili ko ba ako? I heard nothing. Hindi ko ako. Pagliko ko, dire-diretso ko noon, drop road, tapos konti ang bahay. Wala pa masyadong bahay. Nakarating ako sa dead end. Pataas sa bundok. Pero ikaw sabi yun, pataas sa bundok. Ngayon, dami ng bahay doon ngayon. Ah, doon ako nag-umpisa na mag-ministry. So, hindi ko alam. Kat- katabi lang noon, ang itong ano, San Miguel, ito, kung ministry natin, katabi lang. Pero, sabi ng Lord sa akin, pumunta ako. Okay, it's good. So, ano mang maging problema, basta, basta kasama mo si Lord, walang problema. Imagina, nag-uubos kami ng gawain. Doon sa gawain na yan, di dalawang matanda, lolo ni Abby, nang wala si Abby sa nasas. Lolo ni Abby, tita ni Abby. Yan, sila-sila. Sabi ng Panginoon sa akin, gawain sila. Di, dumating ang, ang time, no, yung 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 kanilang uh, pamangkin yata namatay sa leukemia. Yung, yung tao na yun, eh, matin sa akin sa Sunday School doon sa Mother Church, Masa na Life. May leukemia yun, nung siya nakikinig ng Word of God, sabi niya, weekly, sinasalinan siya ng dugo. Weekly. Nakikinig siya ng Sunday School teacher or Sunday School teacher every Sunday. Nakikinig siya. Matin. Abay, sagtataka siya. Hindi na siya sinasalina ng dugo. Ay, huwag kumasa ka na ba? Diyon niya ang pangalan. Hindi na kilala ni Abby. Hindi pa tao si Abby. Ako lang pa sa tunay ng tatay niya. So, sabi ko, kumasa na Diyon. Hindi na ako lalo na sinasalina ng dugo. Tuloy pa rin siya. Ano siya? Teka, hihingi ng pambasahe. So, tuloy-tuloy. Naka six months siya. Nung ngayon, umuwi siya sa Cardona. Pagdating sa Cardona, nakita sa'yo ng nanay niya. Mahal na mahal siya, na, di na lang sa espiritista. No? Pagdating sa espiritista, di sure to know lang di siya. Eh, hindi na siya sinasalinan ng dugo, alos anong na buwan. So, ang ginawa ko, di, 
Pagbalik nung akin nung Sunday, sumusuka na siya. Habang nagkikula ang paksa ko pa about the Holy Spirit, dumudual ka. Ay, kapagayaan niya lang. Sabi ko, mukhang may pagbe ito. Hindi ko pa alam kung ano nangyari sa kanya. Tapos siya kalang pinan. Tapos siya kayo inatid dito sa San Miguel. Doon pa kami lang ha, eh nagkagawa niya ako dito sa Muson. Sinong na ko siya dito sa San Miguel? Yun nga yung lol ni Abby at yung brother of me. So, binayable study ko sila. Ito mga tryan. Akit nga, sabi ng Lord, kumising ka. Pupunta ka doon. So, nagkamatay. Unang namatay yung June. Ha? Namatay yung June. Pagkatapos, nung mamatay yung June, meron doon isang matanda, kapitbahay namin, na ang pangalan ay Mami. Yun yung Mami. Yun yung nanay-nanaya ng buong San Miguel. Yun yung pangiring ng Christ the King. Church. Okay sila yun. Tapos di, habang nagbabible sa atin yun, yung mga tao yun, yung rumors yun ito. Pag nakuha niyo si Mami, maniniwala kami sila. Napapaligiran ito ng Catholic at saka at Iglesia. Itong, itong lugar na ito, kung saan ito. Ang dami ito Catholic. So, dinala ko ng Panginoon dito. Gusto ko sabihin sa inyo na, pag sinabi ng Lord Puta Karon, may problema sa tiyak. Ito yung problema. Namatay si June. Yung Mami, in-invite ni Nanay Didi. No? Ang table ko nung araw, madyungan. Kasi mga madyungero, yung lola, lolo at mga kakito, na, 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 nakakilala sa Panginoon. In other words, tapos yung bahay na kinalaligyan namin, parang haunted house. Meron pang facing joke. Doon ako nagpe-pray. Pag nagpe-pray, no? ako doon, yung sinasabi ng Trump, alauna hanggang alas 5 na nagpe-pray ako. Meron na nagpe-pray ako. Tapos tuloy tuloy. Namatay di yung mami ina-invite ng nanay ni Abby. Ah, lola ni Abby. Doon kami sa Madjungan. Pero wala na yung Madjung, siyempre. Lamay sa lam. Yung matanda na sa harap ko, pero nakatingin sa loob. Ako nakatingin sa si nanay ni Abby. Tapos, ano lang kami? Tatlo lang kami. Kaya tapos din yung tinutulong ko. Parang wala lang. Wala nangyari. Okay, tapos na. Yan. Pagka tapos, itong mami na ito, katabi lang yung, ba, yung church, yung, yung garay, nakikinig pala. Kinausap niya ngayon yung isang anak ng member. Sabi niya ngayon. Anak pa nga lang. Yun. Anak yun na niya na Eddie na naging board member din natin. Sabi niya ngayon, nung mami kay Anna. Sa loob ng tatlong linggo umatin, umatan na, tatlong linggo. O, bago pa lang siya umatin, di binaybog sabi ko, parang wala nangyari. Pagkatapos, nung may problema pa lang si Mami, siguro mga after two weeks, naglalakad ako, bibili ko sa tindahan. Nadaanan ko yung kanilang bahay, tapos yung garahe, ganyan siya. Sabi ng Panginoon sa akin, very clear, sabi ng Panginoon sa akin, lumingon ka. Kasi ano din siya sa kanan. Lumingon ka. Di ginawa ko, lumingon ako na. Ito si Mami, nakaupo sa bangko. Pagkatapos, may nakatitig doon sa malapag. Okay. Pinaling mo na ako ng Lord, alas to, kapitan ko, kapitan ko, kapitan ko, Mami, kamusta ko? Mami, hindi siya kumibo. Kumupo ako sa harapin niya. Lahat ng iyong problema, ibigay mo sa Panginoon. Alam mo, huwag niya si Mami. Tingnan niyo ha, may trial yung ano, may pagsubok agad. May namatay ha, hindi ko alam, itong mami, mamamatay ito. Kung baga, magiging save by the bell ito. Dumingin ka. Pinta ko, mami, bigay mo lahat sa Panginoon lahat ng sila. Umiyak yun, sabi ni mami. <laughs> Ibibigay ko kahit yan, Diyos na siya. Siguro, ito pala, mabigat na yung problema niya, mabigat na, mabigat na. Hindi, pinanalangin ko yung Panginoon, kaya na, huwag ka na lang yun. Sabi ko, mami, ano ito po ako. Yung mga Bible study namin na hindi siya nakatingin, parang nothing happen. But God, at scare. No, no, dumating. Kasi hindi, siyempre, hindi ko alam mamamatay na siya. Hindi niya alam mamamatay na siya. Hindi alam namin niya no, na say, say by the bell siya ng Panginoon. Kasi maaaring totoo yung puso niya kaya alam, mali yung pamamaraan niya ng paglilingkod. Di, atin. Pag atin, no, na hospital, pinag, sinundan ko, pinag-pigo. Namatay. Doon, dalawa na patay. Si Jun, tsaka buwan na lang yun. Aba, namatay. No, di talaga na. Di yung pagsubuha, pagkasama mo si Lord, yeah, huwag, huwag ka matakot. No, although na pumapasok yung nebel, is, is the Marisang song leader ko nun eh. Sunday, biro mo, may patay doon. Patay si Mami. Tapos ang awitin namin. Ha? 
Then say joy, joy, joy in the presence. <laughs> I mean, oh, just go for the Lord. It's up to you now. Bahala ka na sa amin. Pero, sige. Sige, amin. Pero patay. Pagkatapos, ito namang lolo ni Abby, may basement, mulan, naligo. Yung lolo ni Abby, naligo. Pero wala patay, ha? Tinan niyo ang pagsubok. Sabi na, Lord, pumunta ako nito eh. Ay, may pagsubok, may bagyo. No? Naligo. No, magayang dibdib. Si Tate, pero sa magayang dibdib. Eh, yung tao na yun, napaka-pilaw siya po. Kaya nung na-save siya, so save na siya nun. Nung ano na yun, siya ang taga-kuha ng mga kaluluwa, tapahali siya. Tapos, ang malabo mata nun, may glucoma, gano'n yung tumingin, makinigin. Ginagawin niya, yung glucoma, gano'n yung parang kumala. Sabi niya, no, kasi ako na lang, ako masamang tao. Ano na gano'n yung mga kalukuhan sa buhay? Naligo, nabaga. Tapos, eh, ito yung hapong pumunta ako para mag-pwede sa buhay niya. Kasi sabi, hindi na ako pwede mag-pwede. Hindi na ako sa karayang pwede. Nakita ko nakahiga. Sabi niya na, puntahan mo. Ipatay mo. Pre mo kasi nang mabaga. Ay, naligo na. Pas may yung puso. Lamig. Ito ko magayong ka nito. Dibdib talaga. Parang ano, yung ano, isang gata. Ganun. Ganyan, ganyan katamba. Pag hawak kong ganun sa dibdib, saka tante, pepere kita. Kung magalala, pepere kita. Pag hawak ko, sabi nung Diyos sa akin, kukunin ko na siya. Nagulat ako, sabi ko. Sabi niya, sabi ng Panginoon sa Adi, pag dampi kong ganun, hindi na nakong dibdib. May pagpapire kaya, kukunin ko na siya. Siyempre, ako na makakarinig nun. Sabi ko, o, oh, natin, pepere na kita. Pero alam ko, kukunin siya ng Panginoon. O, oh, pepere kami. Natin, pinagaling ka na ba yun? Hindi mo naman ang tatay niya. Iwi. Ayun na ako. Ayun na ako. Hindi na ako dito. Ayun na ako dito. Ayun na ako dito. Ayun na ako dito. Ayun na ako dito. May kumakas ako yung anak. Si Emma. Stol! Ay ko, alam ko na. Sige, susunod na ako. Madaling araw. Hindi niya sinabi kung ano siya sa day niya. Ay ko, sige, alam ko na. Pupunta na ako. Matay. 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 Tapos, yung yung tatay ni mami ay asawa ni mami umaatin na rin nagsabay sila eh namatay din kaya sabi ni iba wag kayong pumunta diyan nagkakamatay ay yung pagsubok na yan. pero yung lihim ng di pagpansin lihim ng pananampalataya at lihim ng pagsaway yan ang tutunan ko so, sabi ng Panginoon kay si Jairo wag kang matakot kasi wag kang matakot manalig ka lang hindi pa tayo ang mata. So, pinakita ng Panginoon sa akin. Tapos, eh, makapatay pa tayo. Inusip kami ngayon ng anak ni Mami. Inusip kami. Yan, yeah, okay. So, saan niya? Nakamatay. Yan. After a week. At two weeks, namatay yun. Yung nungusip na namatay. Hindi makapatay. Hindi makapatay. Eh, pagka gano'n, tapos nandun doon kayo. Siyempre, pero sabi ko doon, tapos ako sa kulang. Now, what it means, pag sinabi ng Lord, let us pass unto the other side. Masama mo ang Diyos. Pag sinabi ng Diyos, sige, mag-ambulog ka. Masama mo ang Diyos. Masama mo ang Diyos. Pagpagawa ka ng bahay. Masama mo ang Diyos. Lord. Ngayon, sa gitna ng pagpapagawa, sa gitna ng pagpapakasaan, sa gitna ng pag-aaral, sa gitna ng pagkatalawa, lahat ng sa gitna, isipin mo, kasama mo ang Panginoon. Sa gitna ng pagsiselfie, kasama mo ang Panginoon, huwag kang susuko. Kausapin mo yung alon, kausapin mo, sigawan mo yung dagat, o sigawan mo yung hangin, at sabihin mo, kasama ko si Jesus, lumayas ka gano'n. Mabubuo ito. Gano'n. Kasi pagka gano'n, kahit tulog si Lord, kasi sabihin na lang, your faith, according to your faith, be it done unto you. Anong ibig sabihin? No, pag may bagyo, kahit mga bayulente na yan, dapat huwag kang matakot. Diba? Huwag kayong magtanong. Dapat positive kayo. Hindi kayo maano. Kasi sinabi na sa iyo ng Panginoon, puntahan natin ang kabilang dako. Sama mo ang Diyos doon. Pag sinabi niya, humayo ka, go and feed sa gasko, kasama mo ang Diyos doon. Kaya lang, dahil nga hindi natin mapaniwala, nagkakaroon tayo ng fear. So, this is the right time. 
to, to, to apply what the Lord give us. All the promises, again, God give us ability and power. No? Yeah, malino yan, ang, malino sa Bible yan. Again, go. Sabi na, all authority, all power now is given to me. Go. O, di na ibigay sa atin. No, it's up to us na. Paano natin natin natin. So, dapat faith talaga sa Panginoon. Okay? Kaya, huwag natin ngayang bigla na lang tayo yung tanongin ng Panginoon. Hanggang ngayon, hindi pa rin ba kayo naniniwala? Ay, mga alagad, hindi pa rin ba? Nasa chapter 4 na yun, marami na pinakita ng Panginoon na Himala. Yung sa kanan, chapter 2 ng dyan yun eh. So, chapter 4 eh. Kita na na maraming Himala ang Panginoon eh. So, mga kapatid, kung nagbabasa tayo ng Bible, kung meron tayong mga cell group, meron mga ministry, o, o pang pamilya na affair, o kaya kung... Whatever, basta kasama mo ang Panginoon. Name it. Sabihin mo sa bundok. Susunod siya. Yan ang promise ng Lord. Whoever shall say to this. Susunod siya. Why? Kasama natin yun. Abang minimeditate ito, yun sa may verse 35. Let us pass unto the other side. Eh, nasa bangka rin si Jesus, kasama nila eh. Kaya ano man problema, dito, talaga experience ko sa Christ Center na ministry natin. Na-experience ko yung hindi tayo pababayaan ng mga. So, kaya laksan yung Lord yung mga cell leaders. Ha? At pinagbukas ka ng Lord ng cell group, ministry, may pagsubok yun. Expect trial. Expect violent storm in, in, in the ministry sometimes. But if God is with you, if God is with us, dumaan man tayo sa ilog, apoy, tayo masusunod. That's the very clear from the Bible. Kaya, magpakalakas po tayo sa Panginoon. Amen? Sige, ang ganda ng verse 35, let us pass ang dumaan sa iyo. Ang lalim, pag binitigan mo lang yan lang yan. Pero pag binititate mo yan, ang lalim mo. Simple word. No, pero it gives a lot of meaning in my life. Kasama natin. Let's bow ahead. Let's pray. Father God, we thank you again for this uh, opportunity to study, to meditate, to reflect your word. And thank you for the assurance that you are in us. You are our Emmanuel. At binigyan mo po kami ng purpose ng buhay. At ang purpose mo lagi ang magpupulay. Salamat po, Panginoon sa ministry mo. Pag-ibig ka sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Okay, again. Amen. Amen po, Bishop. Ayan. Tunay nga po na uh, para ma-overcome natin yung mga illegal settlers sa loob ng cell group, we first need to overcome our fear because fear is the greatest opponent of faith. Dapat namumuhay tayo sa katotohanan at sa kalooban ng Diyos. When we change the way we think and align it to what God is telling us, when we align our thinking with who God is, then we will start living inside His truth and His will. So thank you so much, Paul Bishop, for empowering us once again sa atin pong mentoring. Uh, we are so blessed po na patuloy na pinapatatag ni Lord ang bawat leader ng Christ Centered through this mentoring. Salamat po sa Diyos sa buhay niyo ni Pastora. And uh, as of now po, Tay, meron po tayong uh, questions. Go ahead, Jenny. Okay po. Mayroon po tayong questions. Uh, first question po is, um, paano po i-handle ang mga member na nakakaranas ng depression or nagkakaroon ng suicidal thoughts during this time of pandemic? Okay, ang, ang depression, ano yan eh, ang... Uh... Yung mindset kasi natin eh. Kasi pagka tinignan mo yung, yung salitang depression, maraming nagpakamatay because of depression eh. Mind depression. Miski mga artista, pag yan ay dumako sa, sa isang tao, ba? walang nagbamal sa akin, walang kumakalinga sa akin, walang umintindi sa akin, mga ganyan eh. No? Parang wala na solusyon. Actually, pakilalam si Jesus may nagbamal sa kanya. Kasi ang naisip niya lang, yung paligid, hindi eh, niya nakikita itaas eh. 
Mm. So, para ma-handle mo yan, una, maski sa atin, nagagalap yan pag hindi natin kaya i-handle. Ang mind depression, nung, nung tinuturo ko yung mind depression, kasi isa lang ang alam niya, yung nakikita niya ang solusyon. Kapag hindi ba, sabi, wala nagmamahal sa akin, baka matay. Hindi niya alam, may nagmamahal sa kanya, 2,000 years ago, right? right? So, for them. Siguro, ipaalala natin, Angel, na may nagmamahal talaga sa kanya. Ituro natin si Jesus nagmamahal. Para wag lang ang isipan niya ay nandoon sa paligid niya. Okay? Okay. Okay po, Bishop. Ayan. Thank you po. Um, second question po, uh, paano po i-address ang personal issues ng members na nahihiyang mag-open up sa leaders nila? <clears throat> As a leader din ang solusyon niyan, dapat ilapat ng leader ang kanyang sarili. Isa doon sa pinag-aaralan natin sa mentoring, you must be open for them transparency dapat. Transparent ka sa membro mo. Kailangan ma-win mo yung kanyang puso para mag-open siya sa'yo. Kasi hindi talaga mag-open yun kung yung relationship nyo, kasi ang relationship ng cell member at cell leader, long life relationship yan. Ito, ilapat niya yung sarili niya. Baka kulang pa yung ano, pag-build niya. Win niya. Tapos ako, ginagawa ko niya pagkaganyan, sometimes papatawag ko. Tapos kung usap kami, ngayon ang pagpinatawag, minsan, kain tayo, ngayon. Kita tayo sa ano, kita tayo sa McDo, kita tayo sa Jollibee, kita tayo sa, sa, sa Starbucks. Tapos, kakaibiganin mo siya. Sa member mo na siya, ilalapat mo sa sarili sa kanya. Para pagkatiwalaan kanya. Kasi siyempre, hindi mo kilala. So siguro, hindi lang, no? building relationship. Huwag iiwanan. Pag naiwan, pag, yan magiging problema. Hindi magiging open yung member. Okay po. Okay po. Thank you po, Bishop. And last question po, Tay. Uh, paano po matutulungan ng members ang leader na nakakaranas ng spiritual burnout? Ah, yung... Oo, oh, dumarating yan, no? Kasi sa amin mag-asawa, uh, dumarating yung mga bagay na yan. Siguro dapat meron siyang kaparehas niya na napag-open na niya. Muna. Pero kung membro, gusto niya lang tulungan eh, parang mahirap sa membro. Maliban na kung mature na yung membro. Kung cell member lang, mahirap ng cell member na tulungan. Kasi medyo baby pa rin yung nasa cell group. Ha? Pero kung yan ay SOL student na, o kaya sa leader na rin, may maitutulong yan. So, ganun pa rin, maitutulong niya kung hindi siya mahihiya. Kasi ako, may mga leaders tayo sa church na they, they, they approach me kung anong, anong kulang po, anong problema ko. So, I thank God, meron, ako, meron tayong mga galong alam bento. Misan, kahit hindi na, misan, daman na nila eh. Binibigyan nila kung ano yung needs namin mag, mag-anak. Kasi, miski kaya, di ba, ang mga primary, alam na nila, hindi ko na, hindi ko na tinuturoan, then, siguro, maging, uh, maging open din yung leader. Maging totoo lang, para alam din nila. So, ba't tayo naman tulungan? Kaya lang, except kung cell member pa, hindi pa mahirap kayo. Kasi baby yun. Okay po. Okay po, Bishop. Bali, yun na po yung questions natin for today. And meron po tayong prayer request, Bishop. Um, okay. Prayer request po from uh, Kuya Ato para daw po sa baby po nila ni Ate Thea. And ano rin po, Bishop? A birthday din po ni Sister Rose. So, kung maaari po natin din siyang ipag-pray for... Okay. This evening po. Okay. So, uh, eh, pag-pray na rin natin ang buong nating ano, uh, apatira. So, happy birthday, Sister Rose. We're going to pray for you and receive our prayer of faith that God will really and richly bless you and your family too. And pati yung baby niya. So, uh, pray din natin. Let's pray. Let's bow our head. Lord, salamat po sa iyo. At sa karawat po ni Sister Rose ngayon ay kinataas po namin na ang iyong pag-iingat at pagpapala ay gawad mo po sa kanya. Marami po siyang gustong gawin para sa iyo at maluwalhati ka. Ipagkalaob mo at mangyari ang mga bagay nito. At ikaw ang maging sentro ng kanyang buhay, paglilingkod at ng pamilya. Ingatan mo ang kanyang kalusugan. Tulungan mo po siya na ma-overcome kung ano mga, mga dapat niyang i-overcome sa buhay. Salamat po Panginoon at uh, pati ang kanyang business. Gawin din ang kapatid na ang anak ni Brother Ato. Dalangin po namin na bigyan ito ng kalakasang kalusugan, tamang kalusugan para sa kanyang ilipang katulad. 
salamat po sa buhay ni Tay at ni Ato. Lord, at lahat po ng aming mga viewers, I pray for you. I pray for them, O oh God. I pray that uh, you really richly bless them lahat ng area ng kanilang buhay. Salamat po, Panginoon. Ang Christ-centered family or all over the Philippines, we pray for your protection and guidance. We will stand firm in faith, O oh God, na pagtatagumpayan ko namin ang lahat ng mga pagsumok dahil kasama ka namin. Tinawag mo po kami and uh, our body is your temple, O oh God. Kami po ito, Panginoon. And also, we pray for our first gathering uh, sa Sunday or the leaders of God sa aming preparation o aming meeting bukas ng mga leaders. Dalangin po namin na ito po yung gano'n. Salamat po and we pray for our country, our president, vice president, Duterte, and then the Robledo. And we pray that the, the cause of this uh, country, yung kanyang pillar from our governor, mayors, and barangay chairman, we pray for them. Your loving kindness and protection always be upon them. Salamat po, Panginoon. At salamat din sa aming uh, director, uh, Robin, aming uh, program coordinator, Sister Abby, aming worship leader, si Jana, ang aming MC, uh, si Angel, at si Sister Sheila, Panginoon. Si Abby na ito sa amin. Pinupuli ka po namin, Panginoon. At salamat sa lahat ng mga tao din. Mga Facebook viewers, listener, we pray also for them. Bless them, O God. Pinupuli ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let's sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sister Rose, show yourself. Kawai kawai naman dyan. Ayan, happy birthday. Thank you po, thank you po. How old are you? Hello, sister. Happy birthday. Thank you, Mahibi. How old are you now? How young? How young are you? Seven more years to go. Ah, okay. Layo pa. Layo pa. Asa si Brother Tony? Brother Tony. Ayan. So, ingatan ka ng Panginoon. Salamat sa karawan. Binigay yun lang ng Lord sa iyo. Thank you, Sister Rose. Salamat rin po. Okay. Pastor Bernie, how are you? Ayan ka pala. Tsaka Sister Ruth. Yung pag-ama. Kawai-kawai. Bless you. And also, our... Glenda's family. Ba, maganda na yung lugar niyo. Glenda, Martin. Ah, asin na yun. Ah, ba, nagpagawa na kayo ng bahay, ha? Ah, sa loob kayo. Sige. So, salamat sa Panginoon. Sila. Glenda. Ayan, yeah, marami sila. Okay, si Alex. Thank you so much. And then, who else? Abby. Perez. Bless you. It's your dad. Bless you. And then, si Brother. Okay, si Sabi. Any word? Can you give something? Uh, Ingat of... lahat. Okay, ating MCs for the last. MCs, any word? Ayan po. Announcement lang din po. You can all subscribe on our YouTube channel for our recent and previous videos ng ating devotion and mentoring. Just search for Tri-Centered Bible Christian Ministries at maa-access nyo na po ang ating mga online gathering. Yun lamang po. We hope to see you all again. God bless everyone. Thank you, thank you. Palakpakan natin si Lord. Lord, thank you so much for being with us. Bye-bye. Bye-bye to all of you. Sige.